Xin chào mừng các bạn đã đến với series Google Spreadsheet và hôm nay là bài tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu các hàm họ filter dùng để lọc dữ liệu. Và các hàm này rất đặc biệt bởi vì trong Excel không hề có ba hàm này. Bởi vậy thì các bạn hãy chú ý theo dõi và mình nói luôn đây là ở trong cái file report này chính là bài tập dành cho các bạn và các bạn hãy sử dụng ba hàm này để thực hành trên dữ liệu mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên là sử dụng hàm unique Và hàm unique chúng ta dùng để lọc duy nhất Và để lọc duy nhất thì chúng ta sẽ sử dụng hàm unique như sau Chúng ta có một bảng gồm có tên khách, địa chỉ đã gửi thiệp hay chưa ở đây Đây là một bảng nói về việc chuẩn bị đám cưới Để lọc địa chỉ duy nhất thì chúng ta sẽ làm như sau Chúng ta ở ô F1 nhấn vào phím dấu bằng Sau đó chúng ta sẽ gõ vào là unique U Unique như thế này, bấm dấu tab một cái và chúng ta sẽ chọn cột địa chỉ ở đây là cột B Chúng ta sẽ chọn từ B1 cho đến B7 Sau đó chúng ta sẽ bấm nút Enter trên bàn phím Và như các bạn đã thấy thì cột địa chỉ ở đây Những cái địa chỉ duy nhất là có New York, New Jersey, California và Florida Các cái dữ liệu trùng lập là New York đã được loại bỏ Và sau đó thì chúng ta có thể muốn lọc dữ liệu duy nhất nhưng mà lại theo dòng thì chúng ta làm như thế nào? Thì cũng tương tự như vậy ở ô F9 chúng ta sẽ ghi vào dấu băng sau đó dùng hàm unique bấm dấu tab và chọn toàn bộ từ A1 cho đến C7 sau đó bấm Enter thì các bạn đã thấy được là có cái anh Rob này ở New York đã mời rồi mà không đến mời hai lần nhưng mà ở trong bảng này của chúng ta thì không xuất hiện dòng đó nữa Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hàm filter và đây là một số ví dụ có thể dùng để sử dụng hàm filter ở trong trường hợp này và ý tưởng ở đây là hàm filter sẽ có cú pháp như sau Bây giờ mình muốn lọc ra những người mà thông tin thức ăn là vegetarian chẳng hạn, những người ăn chay thì chúng ta có thể sử dụng cú pháp hàm filter như sau Chúng ta sẽ đánh vào filter mở ngoặc ra Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu của chúng ta là từ A1 cho đến C6. Sau đó điều kiện của chúng ta là cột C, có nghĩa là chúng ta sẽ đánh vào C1 chia C6. Chúng ta sẽ đánh dấu bằng, sau đó mở ngoặc ra, chúng ta sẽ viết là vegetarian, đóng ngoặc lại, sau đó bấm Enter. Như thế này, thì như các bạn đã biết, ở đây thì chỉ có anh Jack và anh Rob ở đây là vegetarian và chúng ta đã lọc được ra hai anh này rồi. Và chúng ta chỉ việc copy hai cái thông tin này lại vào đây mà thôi. Sau đó thì chúng ta có thể muốn biết là những khách nào không có thông tin về thức ăn thì chúng ta có thể sử dụng hàm filter như sau. Đầu tiên là mình sẽ copy lại cái tiêu đề này, sau đó mình sẽ dán xuống dưới. Sau đó ở ô E10 chúng ta sẽ nhập vào công thức là filter Mở ngoặc ra vùng của chúng ta cần lọc là vùng A1 cho đến C6 Sau đó điều kiện để lọc của chúng ta Chúng ta sẽ viết vào đây điều kiện để lọc là East blank Mở ngoặc ra C1 chia C6 Đóng ngoặc lại Có nghĩa là nếu trong cái cột C6 này, ô nào mà không có dữ liệu, ô nào là trống thì chúng ta sẽ đưa lại cái dòng đó, chúng ta sẽ lấy lại cái dòng đó, bấm Enter. Và như các bạn đã thấy ở đây, David và Nancy là hai người khách mà chúng ta chưa hề có được cái thông tin về họ muốn ăn cái gì. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lọc theo một cột phụ. Ví dụ như sau, ví dụ như ở đây mình sẽ ghi vào là True, False, false um, hai lần true nữa ok có nghĩa là cái vùng mà mình cần lọc là vùng từ D2 cho đến D6 và những dòng nào có chứa true thì mình sẽ lấy ra mình sẽ copy lại cái thanh tiêu đề này mình dán xuống dưới ở đây và ở trong ô M14 mình sẽ viết vào là dấu bằng filter vùng dữ liệu của chúng ta lần này chúng ta chỉ chọn từ A2 cho đến C6 thôi và vùng condition tức là vùng điều kiện của chúng ta là từ D2 
cho đến D6 bấm dấu đóng ngoặc lại rồi bấm Enter thì như các bạn đã thấy chúng ta có thể viết thêm một cột phụ để thực hiện sử dụng hàm filter chúng ta có thể dùng bất cứ một biểu thức nào mà biểu thức đó sẽ đưa lại giá trị đúng hoặc sai để dùng làm filter như vậy thì chúng ta đã kết thúc ví dụ với hàm filter rồi sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hàm sort dùng để sắp xếp dữ liệu ở trong một bảng và tương tự như hàm filter thì mình có chuẩn bị ba cái ví dụ mà chúng ta có thể áp dụng được hàm filter ở trường hợp này mình nghĩ là nhiều bạn đã có thể quen tay và có thể làm được rồi mình sẽ hướng dẫn ví dụ đầu tiên là sắp xếp khách ngồi theo bàn đó chính là chúng ta sẽ sử dụng hàm sort mở ngoặc ra cái vùng chúng ta cần sắp xếp đó chính là từ A1 cho đến D6 sau đó chúng ta sẽ ghi vào chúng ta muốn sắp xếp theo cột nào cột A số 1, cột B số 2, cột C số 3 và cột D là số 4 ở trong trường hợp này mình xếp theo bàn thì nên là mình sẽ chọn số 2 sau đó is ascending có nghĩa là chúng ta muốn sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn từ A đến Z hay là ngược lại ở trong trường hợp này mình muốn sắp xếp số bàn từ nhỏ đến lớn vậy mình sẽ điền vào đây là true đóng ngoặc lại bấm nút enter thì các bạn đã thấy ở đây thực ra thì chúng ta nên chỉ dùng dữ liệu từ A2 cho đến D6 mà thôi mình sẽ sửa lại cái câu lệnh này của mình một chút bởi vì nếu mình chọn A1 đến D6 thì cái tiêu đề này của mình cũng sẽ được sắp xếp và điều đó là mình không muốn Ok, như vậy thì các bạn đã thấy là bàn của chúng ta là câu thứ hai đã được sắp xếp từ 1 cho đến 3 rất là nhanh chóng Tiếp theo chúng ta sắp xếp theo bàn và nếu mà cái bàn trùng nhau thì chúng ta sẽ sắp xếp những người được mời trước những người không được mời hay là những người mà nhận thiệp mời trước những người mà chưa nhận thiệp mời bằng cách là sử dụng hàm sort như sau và vùng chúng ta cần sort trước đó thì mình nghĩ là mình sẽ copy lại cái tiêu đề này để các bạn nhìn rõ hơn ok ở OA18 mình sẽ nhập vào công thức là sort sau đó mở ngoặc ra vùng của chúng ta cần chọn là A2 cho đến D6 bấm dấu phẩy đầu tiên là chúng ta sẽ sort theo cái cột bàn đó là cột thứ hai và sắp xếp theo thứ tự là tăng dần thì nên ở đây sẽ là true sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp theo cột thiệp mời cột D có nghĩa là số thứ tự là 4 chúng ta đếm từ trái qua phải 1, 2, 3, 4 cột D là cột số 4 dấu phẩy và vì chúng ta muốn sắp xếp yes trước no mà trong bảng chữ cái thì yes lại ở sau no thế nên là chúng ta phải dùng ở đây là false có nghĩa là chúng ta muốn sắp xếp từ Z đến A và như các bạn nhìn thấy, ở trong những ví dụ Mary và Jack ngồi cùng bàn đều là số 2 thì yes, Mary có thiệp mời ngồi trước, Jack có thiệp không có thiệp mời thì phải ngồi sau. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp theo tên khách hàng. Ok, dấu bằng sort và chúng ta lại chọn cái vùng chúng ta cần sắp xếp và sắp xếp theo tên khách là cột 1 và sắp xếp từ A đến Z chúng ta chọn true đóng ngoặc lại và A D G M N đúng như thứ tự trong bảng chữ cái và một trường hợp cuối cùng nữa là chúng ta có một cái row index ở đây và chúng ta có thể điền tùy ý của chúng ta từ 1 đến 5 hoặc là bất kỳ một cái thứ tự nào cả và ý tưởng ở đây là chúng ta có thể sử dụng hàm sort để sắp xếp dữ liệu của chúng ta dựa trên một cột ở bên ngoài dữ liệu miễn là số dòng trong dữ liệu của chúng ta bằng số phần tử trong cột đó chúng ta có thể làm như sau đầu tiên là chúng ta sẽ sắp xếp um, chúng ta sẽ copy cái header này lại sau đó chúng ta sẽ ghi vào đây là dấu bằng sort mở ngoặc ra range A2 cho đến D6 dấu phẩy sort column chúng ta sẽ điền vào là E2 cho đến E6 và ở đây mình muốn sắp xếp ngược lại là từ 1 cho đến 5 chẳng hạn Thế nên mình sẽ để ở đây là false Ok, đóng ngoặc lại, bấm Enter Thì như các bạn đã biết, anh Jack False Jack David Ada 
E2 cho đến E6 Bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển thành true Ok, nếu mà chúng ta chuyển thành true có nghĩa là chúng ta sẽ sắp xếp theo row index Nhưng mà theo thứ tự là từ nhỏ đến lớn Và ở đây đúng là như vậy, mình muốn thứ tự nhỏ đến lớn Bởi vì cột E của chúng ta đang là thứ tự từ lớn đến nhỏ Chúng ta muốn sắp xếp ngược lại Thế nên là chúng ta có thể dùng hàm sort này để sắp xếp một bảng dữ liệu ngược lại rất là đơn giản và nhanh chóng Và bài tập của các bạn hôm nay là chúng ta sẽ sử dụng ba cái hàm Unique, Filter và Sort này để sử dụng trên cái vùng dữ liệu này của mình Và vùng dữ liệu này thì như các bài trước bạn học, mình sử dụng hàm Query để lấy dữ liệu Ok, bài học hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau